ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന ട്രേസ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സർവേങ് ആണ് സർവേങ്ങിന്റെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി സർവയുടെ പോർഷൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോണ്ടൂറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കോണ്ടൂറിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്നാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം എലിവേഷൻ എബോ ദ ഡേറ്റം സർഫസ് ഇസ് കോൾഡ് കോണ്ടൂർ ഓർ കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഡേറ്റം സർഫസിന് മുകളിലുള്ള പോയിന്റ്സിൽ സെയിം എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് നോക്കാം കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനിങ്ങിനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് അപ്പൊ കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കോണ്ടൂർ മാപ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം കോണ്ടൂർ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രേസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു മാപ്പിൽ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ നോക്കാം കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോണ്ടൂർസ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർവേയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഹോർസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോണ്ട്യൂസ് ആണ് കോണ്ട്യൂസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ പോയിന്റ്സ് ഇന്റെ കോണ്ട്യൂ ലൈൻസ് ഹാവ് സെയിം എലിവേഷൻ കോണ്ട്യൂ ലൈൻസിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും ഒരേ എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ട്യൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ടുഗദർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് യു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത് പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡും ആയിരിക്കും ഇനി ഹില്ലിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് പോർഷനിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് ലോവർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിപ്രഷന്റെ കേസ് എടുക്കാം ഡിപ്രഷന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്ലോസ്ഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഹയർ വാല്യൂസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സൈഡിലായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ ലോവർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും അടുത്ത് റിഡ്ജിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന്റെ ഹയർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് പോർഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഇനി വേലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ വാല്യൂസ് ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട
സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി അതിൽ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് അടുത്ത ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഡിയ ലൈൻ അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ താക്യോമീറ്റർ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ എഫ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം എഫ് ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ആണ് ഇ ഡി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം ഇ ഡി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്നും പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നേ ലൈറ്റ് റേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് അതിനെ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത് ലൈറ്റ് വേവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സ്മോൾ മെഷീൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റും ആണ് പിന്നെ ലേസേഴ്സും ഉണ്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിസിബിലിറ്റി ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കും അടുത്ത തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റെയിൻ ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എയർ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ചിങ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡേൺ സർവേ ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ പോലീസ് ക്രൈം സീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ആക്സിഡന്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ടു ടേക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് സീൻസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സർവേയിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം സീൻ റീ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കേണ്ട ടൈമിലാണ് ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിറ്റ് തീഡലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ഇ ഡി എം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക മിക്കവാറും ഒക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിറ്റ് തീഡലൈറ്റിന്റെയും ഇ ഡി എമ്മിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ്സും ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറൽ ആംഗിൾസും ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സർവീസ് നമുക്ക് ഒരു സർവേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് പിന്നെ കോൺഡ്യൂറിങ്ങിനും ഡീറ്റെയിൽ മാപ്പിങ്ങിനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന
ജി പി എസ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത് തേർഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ എക്യുപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജി ഐ എസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അപ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ജി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാത്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്ലാനിങ്ങും പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ മിനറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനും പിന്നെ എമർജൻസി റിലീഫിനും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിനും ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസിനും പിന്നെ എന്തോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സർവേങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ലെവൽ ആണ് ഹാൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ട്യൂസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എലിവേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ എലിവേഷൻ ഒക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനോമീറ്റർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവറൊക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിനോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്നെ ലെവൽ എന്ന് ആപ്നെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ലെവൽ ഹാൻഡ് ലെവലിന്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ആപ്നെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ലെവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്നെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്മോൾ വേർഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ലെവൽ ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റു ആണ് പിന്നെ കോമ്പാക്റ്റു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോട്ടിക്കൽ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബോക്സ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് നോട്ടിക്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോക്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സിലോൺ ഗട്ട് റേസർ നോക്കാം സിലോൺ ഗട്ട് റേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്യൂസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലോൺ ഗട്ട് റേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അത് സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡഗ്രാഫ് ആണ് പെൻഡഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു ആ ഒരു പ്ലാനിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ എൻലോർജ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പെൻഡ
area is equal to L into our ordinate L thandarikinna ordinate in the sum divided by N plus 1. N nannu varayin the number of ordinate ayarikim. L nannu varayin the nerth of the pole length of the base ayarikim. Add the next nama le important ayarikim padikin the regular equations nannu varayin the trapezoidal rule in the equation. Simpson's rule in the equation. Ith the equation padikin the nama ka problem chayyaan bethe. Mikkora exams in the chowichi tundda unne Simpson's rule in the budget equation. प्रॉब्लम चोरी चुटना है लेकिन टॉपिक्स और नहीं चोरी चुटना अपन जानने पढ़ते हैं ऐसा लेकिन लोगों को एक प्रॉब्लम हमको किटा इन्हीं आदि लोग टॉपिक्स और डर रोल ने इक्वेशन बारे आने के लिए एरिया इस इक्वल टू डी बाय टू इंडू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट ये डी है ना वाले the ordinate plus last ordinate plus 2 into pinna all ordinate in the sum. That is trapezoidal rule in the equation. At the Simpson rule of parayana norna, that is norna, we will assume that it is parabolic. Pinna that is ordinates in the sum. That is what we will do in the exams. In the Simpson rule, ordinates in the sum. That is what we will do in the area of the equation. D by 3, நேர்த்தைப் பார்ந்து, D இந்த வரையின்னது, number of intervals, அப்போ, எத்திரா number of ordinate உண்டு, அது minus 1 நான் D இந்த வரையின்ன, அப்போ, D by 3 into, first ordinate plus last ordinate, plus 2 into, sum of, odd ordinate, odd ordinate இந்த sum, அது இந்து 2, plus 4 into, sum of even ordinate, அதான் Simpson rule இந்த equation, இந்த equations இந்து, படிச்சியக்கிறேன். இதோடு உடி சர்வேட புள்ளு டோப்பிக்சும் கதின்னும். அப்போ, சானல் இஷ்டாயங்கு எல்லையரும் லைக்கியா, சேரியா, சப்ஸ்டேபியா. பத்தான்கியும்.